ভীষণ সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদে সঙ্গে আছি আমি উম্মে সাবেরিনা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম দুর্নীতি সহ এক দশকের সব ফৌজদারি মামলা ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তিতে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক জানালো হাইকোর্ট সচিবালয়ের এক নম্বর ভবন ভূমিকম্পের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তবে আগুনের ঝুঁকি কম জানালেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক হবে ফেনীতে দুর্বৃত্তদের আগুনে দগ্ধ শিক্ষার্থীর অবস্থার আরও অবনতি সিঙ্গাপুরে নিয়ে উন্নত চিকিৎসা নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মালয়েশিয়ায় বাস খাতে পড়ে পাঁচ বাংলাদেশি সহ এগারো জন নিহত আহত আরও চৌত্রিশ জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি দুর্নীতির মামলা সহ এক দশকের পুরনো সব ফৌজদারি মামলা ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে উচ্চ আদালতে দেয়া নির্দেশনা বাস্তবায়ন বিচারিক আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক সাফ জানিয়ে দিল হাইকোর্ট বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামানের দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেয় একই সঙ্গে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ এবং সম্পদের তথ্য গোপনের মামলার কার্যক্রম চলবে বলেও আদেশ দেয় হাইকোর্ট আরও জানাচ্ছেন মিজান আহমেদ সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া তথ্য মতে গেল বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের অধস্থ আদালতে বিচারাধীন ফৌজদারি মামলা রয়েছে সতেরো লাখ এগারো হাজার ছয়শো আঠারোটি এর মধ্যে পাঁচ বছরের অধিক সময় ধরে চলা বিচারাধীন মামলার সংখ্যা দুই লাখ উনত্রিশ হাজার সাতশো চুয়াত্তর সম্প্রতি এক আদেশে দশ বছর বা এর বেশি সময় ধরে দায়রা আদালত সমূহে থাকা বিচারাধীন মামলাগুলো ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট এমন বাস্তবতায় আলোচনায় আসে ব্যারিস্টার মাহদুদ আহমেদের বিরুদ্ধে দুদকের দায়ের করা এই মামলা দু হাজার সাতের ষোলো সেপ্টেম্বর দায়ের করা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সাত কোটি আটত্রিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার দুশো সাতাশি টাকার সম্পদ অর্জন এবং চার কোটি চার লাখ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের এই মামলাটিতে বিচারিক আদালতে চলছে সাক্ষ্য গ্রহণের কার্যক্রম সোমবার দুদকের ওই মামলার কার্যক্রমে স্থগিত চেয়ে মাহদুদ আহমেদের করা আবেদন খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট এক্সটেম্পোর শুনানি হয়েছে দু পক্ষরই আজকে আদেশ দিল আদেশে খারিজ করে দিলেন তবে আদেশে খারিজ হওয়াতে মামলা যে চলমান ছিল কন্টিনিউয়েশন এটি চলতে থাকবে এতে কোনো বাধাগ্রস্ত হবে না এবং আগামী এগারো তারিখ দশ নম্বর সাক্ষীর ক্রস এক্সামিনেশনের জন্য পেন্ডিং আছে এ সময় দ্রুত মামলা নিষ্পত্তিতে উচ্চ আদালতের দেয়ার নির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে জানান দুদক আইনজীবী আর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট আদালত অবজারভেশন দিয়েছে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একটু নতুন সেটা হলো যখন হাইকোর্ট ডিভিশন কোনো মামলা ডাইরেকশন দিবে ছয় মাস তিন মাস এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য এটাকে ট্রায়াল কোর্টকে ধরে নিতে হবে ম্যাম ইয়ে ম্যান্ডেটরি এটা ডাইরেক্টরি হিসেবে এটাকে কখনো চালা মানে চালানো যাবে না এই মামলায় গেল বছর একুশ জুন মদুদ আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে বলেও জানান আইনজীবীরা মিজান আহমেদ এস টিভি ঢাকা প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয়ের এক নম্বর ভবন ভূমিকম্পের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এমনটাই জানালেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম তবে সচিবালয়ের ভবনগুলোতে আগুনের ঝুঁকি কম সব ধরনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকের উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে মন্ত্রিপরিষদের সভা শেষে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ের সচিব বলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ভবনটিতে সতর্কতা আছে তবে সেটি ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে সচিবালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি কতখানি এ বিষয়ে তিনি বলেন পিডব্লিউডির বিল্ডিংগুলোতে সার্কিট ব্রেকার রয়েছে তাই কোনো কারণে শর্ট সার্কিট হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে মন্ত্রিসভা বৈঠকে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা হয় বলেও জানান তিনি আমাদের এই ভবনটার ব্যাপারে বলা এমনি একটা সতর্কতা আছে যে এখানে যদি আর্থকুয়েক হয় তো এগুলো একটু দুর্বল মানে এটার বেইসটা খুব দুর্বল অনেক পুরনো ধরেন ষাট সত্তর বছর আগে তৈরি করা এই ভবনটি এটা নিয়ে একটু ঝুঁকি আছে এই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এখানে অফিস করতে আনি না আমরা ভিন্ন ভ্যালু করেছি এবারের বর্ষা মৌসুমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জলাবদ্ধতা কম হবে এমনটাই আশা করছেন মেয়র সাইদ খোকন নগর ভবনে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সদ্য নির্বাচিত আঠারো ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সাথে মত বিনিময়ে এ কথা জানান তিনি মেয়র বলেন প্রয়োজনের চেয়ে চল্লিশ শতাংশ কম জনবল নিয়ে চলছে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নতুন আঠারোটি ওয়ার্ডকে সুপরিকল্পিত ও উন্নয়নের মডেল হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন মেয়র একই সাথে এসব ওয়ার্ডকে নিয়ে মাস্টার প্ল্যান তৈরির পরিকল্পনার কথা জানান সাইদ খোকন আঠারোটি ওয়ার্ড এটা একটা মডেল শহর হিসেবে আমরা গড়ে তুলতে চাই সিটি কর্পোরেশনের 
জনবল কাঠামো এখনো অনুমোদন লাভ করেনি এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এটা হচ্ছে একটা সংকট আমরা আশা করি জলবদ্ধতা হয়তোবা এবারও হবে কিন্তু আগের তুলনায় কিছুটা হলেও কম হবে বলে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি ফেনী সোনাগাজিতে আগুনে ঝলসে দেয়া মাদ্রাসা ছাত্রীকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে এদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে দ্রুত সিঙ্গাপুর নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বায়ন ইউনিটের আবাসিক চিকিৎসক পার্থ শঙ্কর পাল জানান সকালে ওই ছাত্রীর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল গলা ও মুখমণ্ডল ছাড়া শরীরে পঁচাত্তর শতাংশ পুড়ে যাওয়ায় তার অবস্থা বর্তমানে সংকটাপন্ন এর আগে ওই ছাত্রীকে সোনাগাজি ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলা নিজ কক্ষে ডেকে নিয়ে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গেল সাতাশ মার্চ মামলা করে স্বজনরা এরই জেরে দুর্বৃত্তরা পরীক্ষা কেন্দ্রে ওই ছাত্রীকে মামলা তুলে নিতে চাপ দেয় এতে ওই ছাত্রী রাজি না হওয়ায় গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যায় তারা অ্যাডাল্টের ফিফটিন পার্সেন্টের উপরে গেলে আমরা তাকে ক্রিটিক্যাল বলি তারা যে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানে খুবই ক্রিটিক্যাল বা আমাদের রায়না অলসুমি ম্যাডামকে আমাদের যে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট তাকে হেড করে আমাদের আট সদস্যের একটা মেডিকেল টিম গঠন করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাচ্ছি যে এর উন্নত চিকিৎসার জন্য একে দ্রুত বাইরে নেওয়া অবশ্য দরকার আমরা তো আসলে কাউকে চিনি নাই তবে নুর উদ্দিন করছে সেটা আমরা ইয়েতে লিখিত মাদ্রাসার ছাত্র প্রিন্সিপাল হুজুরে ধরেন খুব কাছের মানুষ এদিকে গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রীকে যৌন হয়রানি দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষক সিএসি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ আক্কাস আলীর বিচার ও অপসারণের দাবিতে আজও ক্লাস বর্জন করে অবস্থান ধর্মঘট পালন কর্মসূচি করেছে বিভাগের শিক্ষার্থীরা বেলা এগারোটা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের সিএসি বিভাগের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে শিক্ষার্থীরা রোববার থেকে ওই শিক্ষকের অপসারণ দাবিতে আন্দোলন শুরু করে তারা এ সময় বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করে ওই শিক্ষকের বিচারেরও দাবি জানানো হয় এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত শিক্ষককে তার বিভাগীয় প্রধানের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া ছাড়াও চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এদিকে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন রাজধানীর বনানির এফআর টাওয়ারে আগুন নেভাতে গিয়ে আহত ফায়ারম্যান সোহেল রানা অগ্নিকাণ্ডের পর কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশনের এই ফায়ারম্যান উঁচু সিঁড়িতে উঠে ভবনটির আগুন নেভানো এবং আটকে পড়াদের উদ্ধার কাজ করল এ সময় গুরুতর আহত ও তার গুরুতর আহত হয় তিনি এবং তার একটি পা ভেঙে যায় প্রথমে তাকে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে ভর্তি করা হয় পরে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঁচ এপ্রিল এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয় সেখানে গেল রাত দুইটা সতেরো মিনিটে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা এদিকে ফায়ার সার্ভিস কর্মী সোহেল রানার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোক বার্তায় তিনি জানান অন্যের জীবন রক্ষায় নিজ জীবন উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে সোহেল রানা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের অগ্নি ঝুঁকি মোকাবেলায় দুইশো ত্রিশটি পয়েন্টে ফায়ার হাইড্রেন্ট বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে ওয়াসা এরই মধ্যে ত্রিশটি পয়েন্টে বসানো হয়েছে ফায়ার হাইড্রেন্ট অন্যগুলোর বিষয়ে চাহিদাপত্র চেয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে ফায়ার সার্ভিসকে তবে ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দাবি ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে আগ্রহ না দেখানোয় কাজই করছে না আর ফায়ার সার্ভিস বলছে সিটি কর্পোরেশন আর সিডিএ যৌথভাবে তালিকা দিলেই প্রকল্পটি কার্যকর হবে নাজিম উদ্দিনের ক্যামেরায় সোহাগ বিশ্বাসের প্রতিবেদনে রয়েছে বিস্তারিত বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা রেয়াজউদ্দিন বাজার তামাকুণ্ডি লেন বা নিউ মার্কেট এলাকা অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্যোগের সামনে দাঁড়ালে পানির জন্য যেতে হবে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরের কর্ণফুলি নদীতে নগরীর সবচেয়ে ব্যস্ততম এলাকা জিই সি মোড় পাসলাইস বায়জিত শিল্প এলাকা কিংবা আগ্রাবাদের মতো বাণিজ্যিক এলাকার কোথাও ধারে কাছে পানির কোনো উৎস নেই তাই উন্নত বিশ্বের আদলে নগর জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ এসব পয়েন্টগুলোতে ফায়ার হাইড্রেন্ট বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে চট্টগ্রাম ওয়াসা অগ্নিকাণ্ড ছাড়াও যে কোনো দুর্যোগে এসব পয়েন্ট থেকে সর্বোচ্চ চাপে মোটামুটি অক্রন্ত পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা দেবে প্রতিষ্ঠানটি কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে আগ্রহ না দেখানোই থমকে আছে প্রকল্পটি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে আমরা দুটা তিনটে করে ফায়ার হাইড্রেন্ট বসাচ্ছি এখন এছাড়া ফার্দার রিকোয়ারমেন্ট যদি প্রয়োজন হয় সেটার জন্য আমরা ফায়ার ব্রিগেডকে চিঠি দিয়েছি যদি তাদের এছাড়াও এগুলো ড্রয়িংও দিয়েছি এছাড়াও যদি ওনাদের আরও কোথাও কোনো ফায়ার হাইড্রেন্ট ওনাদের প্রয়োজন হয় 
ওনারা যদি চিন্তা করে মনে করে লাগবে তাহলে আমি সেটা করে দিব আর ফায়ার সার্ভিস বলছে সিটি কর্পোরেশন আর সিডিএ যৌথভাবে এই পয়েন্টগুলো নির্ধারণ করলে বেশি কার্যকর হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পটি সিটি কর্পোরেশন কোন কোন জায়গা গুরুত্বপূর্ণ যেখানে ওয়াটার সোর্স নেই সেই সাইদের ভিত্তিতে যদি আমরা বাকিগুলো উদ্বেগ নিই তাহলে হাইড্রেন লাইনগুলো সঠিক জায়গায় স্থাপন করা হবে আমরা তাহলে ওয়াটার সোর্সে কেন্দ্রে সংগ্রহ করে অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে আর নগরবিদরা বলছেন সম্প্রতি সময়ে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি এমন পর্যায়ে গেছে যে এখন আর একে অন্যের উপর দায় চাপিয়ে পার পাওয়ার সুযোগ নেই তাই নিরাপদ নগরী গড়তে সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়ার সময় এখনই ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতা বা স্থাপনের যে জটিলতা সেটা সিটি কর্পোরেশন দেখবেন এবং যদি এখানে কোনো ভবন কিংবা অন্যান্য স্থাপনার বিষয় এসে থাকে সেটা সিডিএ দেখবেন তো এটা সমন্বয় না হলে এই একটা শুভ উদ্যোগ কার্যকর হবে না বলে আমরা মনে করি সিডিএর হিসেবে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে ছোট বড় মিলিয়ে ভবন আছে প্রায় তিন লাখ আর ফায়ার সার্ভিস বলছে এর মধ্যে দু লাখ নব্বই হাজার ভবনেই নেই অগ্নি নির্বাপনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা তাই ফায়ার হাইডেন্টের মতো প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নের বিকল্প নেই বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা সোহাগ বিশ্বাস এস টিভি চট্টগ্রাম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে করা সব মামলা জামিনযোগ্য এমন দাবি করে বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদ অভিযোগ করেন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ও জামিনে বাধা দিচ্ছে সরকার রাজধানী নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ও জামিনে বাধা দেওয়ার পেছনে সরকারের গভীর নীল নকশা এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হচ্ছে এ সময় তিনি আরও জানান বিএনপি চেয়ারপারসনের চিকিৎসার জন্য প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বক্তব্য এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফের বক্তব্য বিপরীতধর্মী এতেই বোঝা যায় তারা খালেদা জিয়ার মুক্তি ও চিকিৎসা নিয়ে নিষ্ঠুর তামাশা করছেন জামিন হচ্ছে এটা সাংবিধানিক অধিকার উনি যে মামলাগুলো আছে প্রত্যেকটিতেই তিনি মামলা জামিন পাবেন এখানে আপনারা দেখেছেন জামিন নিতে গেলেই সরকারের দিক থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে সুতরাং এই বাধা না দিয়ে তার জামিন নিশ্চিত করুন এদিকে বিএনপির দণ্ডিত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ফিরিয়ে দিতে যুক্তরাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেছে বাংলাদেশ ঢাকা সফররত যুক্তরাজ্যের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মার্ক ফিল্ড এ তথ্য দিয়েছেন তিনি বলেন প্রত্যার্পণের অনুরোধ জানিয়ে একটি আবেদন করা হয়েছে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের বিষয়ে দেশটির রাজনীতিবিদদের হাতে নেই বলে জানান ব্রিটিশ প্রতিমন্ত্রী এছাড়া যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্দি প্রত্যার্পণ চুক্তিও নেই তাই বিষয়টিকে আরও জটিল বলে মন্তব্য করেন তিনি সেনা নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে গ্রেপ্তার হওয়া তারেক রহমান দু সালে জামিনে মুক্তি নিয়ে লন্ডনে যান এরপর থেকে তিনি স্ত্রী কন্যা নিয়ে সেখানেই রয়েছেন তারেক একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলার মামলা জিয়া এতিমখানা ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলা এবং মুদ্রা পাচারের এক মামলায় দণ্ডিত দেশে ফিরলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে এক স্থাবর সব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ট্রাস্টে দান করলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ রোববার বিকেলে পাঁচজনকে নিয়ে গঠিত ওই ট্রাস্টের নামে এসব সম্পদ দান করেন নব্বই বছর বয়সী এই রাজনীতিবিদ বাড়িধারার বাসায় এসা তার ব্যক্তিগত আইনজীবী শেখ সিরাজুল ইসলামের ব্যবস্থাপনায় সব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে ট্রাস্টি গঠন করেন এ ট্রাস্টে এরশাদ সহ পাঁচজন ট্রাস্টি রয়েছেন অন্যান্যরা হলেন ছেলে এরিক এরশাদ এরশাদের একান্ত সচিব অবসরপ্রাপ্ত মেজর খালেদ আক্তার চাচাত ভাই মুকুল এবং এরশাদের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ট্রাস্টের সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে এরশাদের বাড়িধারা প্রেসিডেন্ট পার্কের বাসা গুলশানের দুটি ফ্ল্যাট বাংলা মোটরের দোকান রংপুরের কোল্ড স্টোরেজ পল্লী নিবাস রংপুরের জাতীয় পার্টির কার্যালয় এবং ব্যাংকে দশ কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট শারীরিকভাবে অসুস্থ সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদকে গেল ত্রিশ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নিয়েছিলেন মালয়েশিয়ার রাজধানী কোয়ালালামপুরে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে পাঁচ বাংলাদেশি সহ এগারো জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত চৌত্রিশ জন রোববার রাত এগারোটার দিকে সেপাঙে কোয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ ও এম এস কার্গো কর্তৃপক্ষের বরাদ দিয়ে নিউ স্ট্রেটস টাইমস জানিয়েছে কোয়ালালামপুর বিমানবন্দরের এম এস কার্গো কমপ্লেক্সের তেতাল কর্মী ছিলেন ওই বাসে রাতে ডিউটির জন্য বিভিন্ন হোস্টেলে থেকে তাদের নিয়ে কার্গো কমপ্লেক্সে যাওয়ার সময় বাসটি দুর্ঘটনায় পড়ে নিহতদের মধ্যে তিন নারী সহ দশ জন বিদেশি কর্মী রয়েছে নিহত বাংলাদেশিরা হলেন মোহাম্মদ রাজীব মুন্সি মোহাম্মদ সোহেল 
মহিন আলামিন গোলাম মোস্তফা আর গুরুতর আহতদের স্থানীয় তিনটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এর মধ্যে সাতজন বাংলাদেশি আছে বলে জানিয়েছে নিউ স্ট্রেটস টাইমস পাহাড়ি সুন্দরী কন্যাখ্যাত তিস্তা নদী এই নদীর পানি বন্টন নিয়ে আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে থেমে আছে তবে গবেষকরা বলছেন ভারতের কাছ থেকে ন্যায্য হিস্যা আদায় করা না গেলে অদূর ভবিষ্যতে পানি শূন্যতায় পড়বে বাংলাদেশ এজন্য আন্তর্জাতিক আইনের পথেই হাঁটার পরামর্শ তাদের এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তা চুক্তিতে সাড়া না দিলেও তার সরকারেরই এক প্রভাবশালী মন্ত্রী জানিয়েছেন আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই তিস্তা সংকটের সমাধান সম্ভব ভারতের সিকিম থেকে ফিরে আরও জানাচ্ছেন জিয়ালগুনি সেলিম ছবি তুলেছেন আবু সাইদ খরা মৌসুমে খা খা করে তিস্তার বুক পানিশূন্যতায় সংকটে পড়ে কৃষি সহ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জেলেরা অথচ বর্ষায় বন্যায় ডুবতে হয় ভাটিতে থাকা বাংলাদেশ অংশে বসবাসকারী তিস্তা পাড়ের মানুষকে গবেষকরা বলছেন আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করে উজানে অন্তত ত্রিশটি প্রকল্পের মাধ্যমে তিস্তার পানি আটকে দিচ্ছে ভারত এছাড়া আন্তনদীর সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি দার্জিলিং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর কোচবিহার এবং মালদা জেলাতেও সেচের পানি সরবরাহ করা হচ্ছে ফলে এ নদীর পানি গড়াচ্ছে না বাংলাদেশ পর্যন্ত যদি একতরফাভাবে যদি আপস্টিমে যদি প্রত্যাহার হয়ে যায় তাহলে কিংবা বিভিন্ন কনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে সেটা যদি আটকানো হয় তাহলে বাংলাদেশের মানুষের পানি প্রাপ্তির জায়গাটা শূন্যের জায়গাতেই থাকবে এদিকে শুষ্ক মৌসুমে সংকট হলেও বর্ষায় তিস্তায় দুপুল ছাপানো পানি থাকে জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের এই জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলছেন আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতি মেনেই চুক্তি হওয়া উচিত দুদেশের মধ্যে যেহেতু একটা আন্তর্জাতিক নদী এই নদীর একটা নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি আছে সেই নিয়ম নীতি মেনে যেটা হওয়া উচিত সে দুই দেশের যারা দায়িত্ব তারা সঠিকভাবে সেটা আশা করি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলবে তবে তিস্তা চুক্তি নিয়ে এখন পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তা রাজনৈতিক এমন মন্তব্য করে ভারতের নদী গবেষক রাজ বসু জানান দুদেশেরই তিস্তা পাড়ের মানুষকে নিয়েই চুক্তিতে বসতে হবে কেবল ঢাকা দিল্লি বা কলকাতায় বসে এ চুক্তি সম্ভব নয় বলেও মনে করেন তিনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে যারা এই ধরনের প্রজেক্টগুলোকে যারা স্পন্সর করছে তাদেরকে আমরা মাঝখানে রেখে যখন এই ধরনের আলোচনাটাকে আমরা করতে পারবো মানুষগুলোকে রেখে মানুষের কথাটা যখন আমরা ডেভেলপমেন্টের মধ্যে অ্যাড করতে পারবো তখনই এটা সমাধান সূত্রটা শুরু হবে যদিও তিস্তা চুক্তির সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী গৌতম দেব তিনি জানান হাসিনা মমতার মধ্যে যে সম্পর্ক তাতেই মিলবে ফল বাংলার স্বার্থ বজায় রেখে কীভাবে কি করা যায় সেটা দু দেশের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে এমন কোনো সমস্যা থাকবে না যেটা দুই দিদি বোনের মধ্যে আলোচনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সেটা সেটা সমাধান হবে ভারতের আসছে সাধারণ নির্বাচনের পর নতুন সরকারের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি নিয়ে বসার পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকরা তিস্তার ভারতীয় অংশে এরকম অসংখ্য বাদ দিয়ে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে ভারত এর ফলে বাংলাদেশ অংশে তিস্তায় পানির প্রবাহ নেই বললেই চলে স্থানীয়রা বলছেন এসব পানির মাধ্যমে নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ভারত কর্তৃপক্ষ অথচ বাংলাদেশ অংশ ঝুঁকিয়ে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চার দফা দাবিতে ছাত্রলীগের একাংশে চলমান ধর্মঘট কাল মঙ্গলবার থেকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তবে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে সন্ধ্যায় উপাচার্য অধ্যাপক ড ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরীর সাথে বৈঠক শেষে ছাত্রলীগ নেতারা ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন এতে আন্দোলনকারী ছাত্রলীগের পঁয়ত্রিশ সদস্যের প্রতিনিধি দল যোগ দেন উপাচার্য মামলা প্রত্যাহারের আশ্বাস দিলে তারা ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন এদিকে নিরাপত্তার কারণে আজ দ্বিতীয় দিনের মতো শাটল ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখে রেল কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন পুল থেকেও বের হয়নি কোনো গাড়ি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সদ্য বিলুপ্ত কমিটির সহ সভাপতি এনামুল হক আরাফাত জানান সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে অবরোধ কর্মসূচি কার্যকর করছে তাই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচি দেয়া হয়েছিল এদিকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড ইমামুল হকের পদত্যাগের দাবিতে বরিশাল পটুয়াখালী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বেলা এগারোটায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এই অবরোধ কর্মসূচি শুরু করে তারা এ সময় শিক্ষার্থীরা জানান উপাচার্যের পদত্যাগ বা ছুটির প্রমাণপত্র হাতে না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টার অবরোধ মহাসড়কের দুপাশে যানবাহনে দীর্ঘ জট সৃষ্টি হয় 
গেল ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না জানানোর প্রতিবাদ করায় উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি কটুক্তি করেন এ প্রতিবাদ ও ভিসির প্রত্যাহার সহ দশ দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করে শিক্ষার্থীরা যদিও ২৯ মার্চ উপাচার্য তার বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন হবিগঞ্জের আজমিরিগঞ্জে কৃষক তোতন মিয়া হত্যা মামলায় ছয় জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত হবিগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এস এম নাসির রেজা এ আদেশ দেন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন জলসুখা গ্রামের মেশাহিদ মোহন মিয়া বাঘাটি গ্রামের জিয়াউর রহমান আটপাড়া গ্রামের ওয়াহাবুল্লাহ মধ্যপাড়া মহল্লার চান মিয়া ও মির্কা গ্রামের দিলু মিয়া পুলিশ জানায় দু সালে ত্রিশ অক্টোবর আসামিরা তোতন মিয়াকে বাবুর্চি হিসেবে একটি জল মহালে নিয়োগ দেয় পরে তাকে গলা কেটে হত্যা ও মরদেহটি হাওড়ে ফেলে দেয় এ ঘটনায় নিহত শ্রী আনোয়ারা আক্তার বাদী হয়ে বিশ জনকে আসামি করে আজমিরিগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন আদালত মামলায় ছাব্বিশ সাক্ষীর মধ্যে পনেরো জনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে এ রায় দেয় এছাড়া মামলায় অন্য চোদ্দ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় তাদের বেকসুর খালাস দেওয়া হয় চট্টগ্রামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাইদুর রহমান পায়েল হত্যা মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে সকালে চট্টগ্রামের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক আব্দুল হালিমের আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে চাঞ্চল্যকর এই মামলার বিচার কাজ শুরু হয় প্রথম দিন মামলার বাদী পায়েলের মামা গোলাম সারোয়ারের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আগামী ষোলো এপ্রিল মামলার পরবর্তী দিন ধার্য করা হয় গেল বছরের একুশ মে হানিফ পরিবহনের একটি বাসে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় যাবার পথে নিখোঁজ হয় পায়েল দুদিন পর মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ মামলার তদন্তে জানা যায় গাড়িতে ওঠার সময় পা পিছলে পড়ে আহত হয় ঝামেলা এড়াতে হানিফ পরিবহনের চালক সুপারভাইজার ও হেল্পার পায়েলকে হত্যার পর চেহারা বিকৃত করে জোবায় ফেলে যায় আমি চাই যেন তাড়াতাড়ি বিচারটা সম্পন্ন হয় কারণ এখানে তো লুকুচুরের কিছু নাই আমার ছেলেটাকে তারা মাসে উঠছে নামছে নামার পর ওরা তোলে নাই আমার ছেলেটাকে এটাই তো সত্যি এখানে তো আর কোনো কিছুই নাই কুমিল্লার আলোচিত মনির চেয়ারম্যান হত্যা মামলার পলাতক আসামি শাহিনুল ইসলাম সোহেল শিকদারকে গ্রেপ্তার করেছে কুমিল্লা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ রোববার রাতে রাজধানীর যাত্রাবাড়ি এলাকার একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় আজ বিকেলে আদালতের নির্দেশে তাকে জেল হাজতে পাঠানো পাঠানো হয় গেল একত্রিশ মার্চ তিতাস উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন সোহেল শিকদার এর আগে তিতাসের জিয়ার কান্দি ইউপি চেয়ারম্যান মনির হোসেন হত্যা মামলায় চেয়ারশিটভুক্ত আসামি সোহেল শিকদার তার বিরুদ্ধে হত্যা সহ বিভিন্ন অভিযোগে আটটি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ আজকে যে ধৃত আসামি সোহেল শিকদার তিনি দুইটি মামলাতে অন্তত এই জাহারনামে আসামি আছেন আর তাছাড়াও তার বিরুদ্ধে আগের থেকে ওয়ারেন্ট আছে আগের থেকে তার বিরুদ্ধে ছয়টা মামলা ছিল ছয়টা মামলার তিনটা হচ্ছে মার্ডার কেস যে তিনটা দুইটাতে তিনি এই জাহারনামে আসামি তার একটাতে তিনি পলাতক আসামি হিসেবে ছিলেন ওয়ারেন্ট ছিল তার বিরুদ্ধে সেই কারণেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে গাইবান্ধা জেলায় চলছে ক্রিকেট খেলা নিয়ে জমজমাট জুয়ার আসর বিপিএল আইপিএল বিশ্বকাপ ওয়ান ডে এমনকি দেশ বিদেশে টেস্ট খেলার ঘিরেও চলে রমরমা জুয়ার আসর যেখানে হাজার হাজার টাকার খেলা হয় এতে জড়িয়ে পড়েছেন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী যুবক ও ব্যবসায়ী সহ অনেকেই তবে প্রশাসন বলছে এটি বন্ধে নিয়মিত গ্রেপ্তার অভিযান অব্যাহত রয়েছে গাইবান্ধা থেকে কায়সার প্লাবনের প্রতিবেদনে রয়েছে বিস্তারিত গাইবান্ধা জেলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় এমনকি চরাঞ্চলের চা দোকান হোটেল ও পাড়ার অলিগলিতে চলছে ক্রিকেট বাজি বিপিএল আইপিএল বিশ্বকাপ ওয়ান ডে এমনকি দেশ বিদেশের টেস্ট খেলাকে কেন্দ্র করে এলাকার যুবকরা সন্ধ্যা থেকে শুরু করে এই খেলা চলে গভীর রাত পর্যন্ত কোন দল জিতবে কোন দল প্রথম ব্যাটিং করবেন এক ওভারে কত রান হবে কে সেঞ্চুরি করবেন এমন নানা বিষয় নিয়ে চলে বাজি যেখানে পাঁচশো টাকা থেকে শুরু করে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত এই বাজি চলে বিভিন্ন স্কুল কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী যুবক ও ব্যবসায়ীরা এ খেলায় অংশ নেয় আমরা এখানে আসলে ওভার বাজি প্রতি বল বাজি আর হচ্ছে আপনার পাওয়ার প্লে এবং দল বাজি ধরি আমরা একশো হয় খেলা পঞ্চাশ টাকা খেলা হয় সারা দিন যা ইনকাম করি রাইতে আসি হারিয়ে দেয় আবার প্রতি বলে বলে বাজি হয় ওভারে বাজি হয় ছোট ছোট ছেলে পেলেরা আসে বাজি খেলে এই খেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উপজেলা থেকে বহিরাগত লোকজনও আসে এই শহরে অনেকে আবার টাকা দিয়ে বাজিতে সহযোগিতাও করছে গভীর রাত পর্যন্ত বিভিন্ন দোকানের জটলার ভিতরে চলতে থাকে জুয়া এ খেলার কারণে শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো লেখাপড়া করছে না বাড়ছে নানা অপরাধ 
এখন যেভাবে বাজি দিয়ে চলছে তাতে এদেশের যুব সমাজ খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে এই টিভির সামনে বাজি আইপিএল খেলাতে বাজি ছেলে বেলে নষ্ট হচ্ছে এদিকে গাইবান্ধা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ বললেন আইপিএল ম্যাচকে কেন্দ্র করে জুয়ারিরা জুয়া যেন বসাতে না পারে এ ব্যাপারে নিয়মিত অভিযান চলছে সরাসরি আমরা মানে ধরতে পারি না যেটা কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে যে সরাসরি জুয়া যেমন ধরলে আমরা তাস বা টাকা বা ইয়ে পাই এখানে আমরা সাধারণত ধরার ক্ষেত্রে টিভি বা মোবাইল তাদের সাথে যেখানে তাদের যোগাযোগটা হয় যে মোবাইল মাধ্যমে তাদেরকে ধরি খেলাকে ঘিরে জুয়া বন্ধে সচেতনতা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন এই পুলিশ কর্মকর্তা প্রতি বছর আইপিএল খেলা শুরু হলে এভাবে বিভিন্ন চার দোকান আর হোটেলগুলোতে খেলার আসর বসে যেখানে এলাকার যুবকেরা বিপুল অর্থের বিনিময়ে গভীর রাত পর্যন্ত এই খেলায় বাজিমাত হয় এতে একদিকে যেমন অর্থের অপচয় হচ্ছে অন্যদিকে এইসব যুবকরা দিন দিন অন্ধকার দিকে ধাবিত হচ্ছে সুশীল সমাজ বলছে এইসব যুবকদের এখনই ফেরাতে না পারলে ভবিষ্যতের জন্য বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে প্লাবন এস টিভি গাইবান্ধা পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে টাঙ্গাইলের তাঁতের পাইকারি শাড়ির হাটে বেড়েছে ক্রেতা বিক্রেতাদের সমাগম রং বেরঙের বাহারি ডিজাইনের শাড়ি কিনতে করটিয়ায় ভিড় করছেন তারা তবে দাম নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও পছন্দ মতো শাড়ি কিনতে পেরে খুশি বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা টাঙ্গাইল প্রতিনিধি আহমেদ রাসেলের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সাজি আক্তার দেশের তৃতীয় বৃহত্তম তাঁতের শাড়ির হাট টাঙ্গাইলের করটিয়া পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এবারও বেনারসি সিল্ক জামদানি বালুচুরি সহ বিভিন্ন ডিজাইন আর বাহারি রঙের শাড়ি উঠেছে এ হাটে ভোর থেকে শুরু করে প্রায় সারা রাতই চলে শাড়ি বেচা কেনা তবে এবছর দাম কিছুটা বেশি মনে হলেও পছন্দ মতো শাড়ি পেয়ে খুশি ক্রেতারা এদিকে হাটে শাড়ি বিক্রি করতে আসা ব্যবসায়ীরা দাম নিয়ে জানিয়েছেন মিশ্র প্রতিক্রিয়া তবে সব মিলিয়ে ভালো বিক্রি আশা করছেন পাইকাররা টাঙ্গাইলের করটিয়ার পাইকারি হাটে বর্তমান সময় প্রতি সপ্তাহে প্রায় তিনশো কোটি টাকার শাড়ি বিক্রি হচ্ছে চট্টগ্রাম সামানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আবুধাবি থেকে আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে টয়লেট থেকে তেইশ কেজি চারশো গ্রাম ওজনের দুইশোটি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়েছে সকালে এক অভিযানে এসব সোনার বার উদ্ধার করা হয় শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপপরিচালক মারুফুর রহমান জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আবুধাবি থেকে আসা ফ্লাইটটি শাহ আমানতে অবতরণের পর তল্লাশি চালানো হয় এ সময় বিমানের টয়লেট থেকে দুইশোটি স্বর্ণের বার পাওয়া যায় এ বারগুলো কালো স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো প্যাকেটের ভেতরে স্ক্রু দিয়ে লাগানো ছিল যার বাজার মূল্য দশ কোটি টাকারও বেশি এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিমানের একজন টেকনিশিয়ান ও একজন ক্লিনারকে আটক করা হয়েছে বলে জানান গোয়েন্দা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা দেশের সতেরো জেলার ছয়শোরও বেশি চরমপন্থী সদস্য সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অন্ধকার জগৎকে বিদায় জানাবে মঙ্গলবার বিকেল তিনটায় আয়োজিত এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের জন্য পাবনা শহীদ আমিন উদ্দিন স্টেডিয়াম প্রস্তুত করা হয়েছে এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি এরই মধ্যে প্যান্ডেল নির্মাণ সহ বেশ কয়েকটি অস্থায়ী গ্যালারি নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তার হাতেই অস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করবেন চরমপন্থী সদস্যরা অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত থাকবেন পুলিশের আইজি ড মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারি সহ জেলার সব সংসদ সদস্য ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র চরমপন্থীরা নিজেদের কাছে থাকা অস্ত্র ও গোলাবারু জমা দিয়ে ফিরবে স্বাভাবিক জীবনে আত্মসমর্পণে আগ্রহী দলের মধ্যে রয়েছে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি লাল পতাকা নিউ পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি ও কাদামাটি সদস্যরা আত্মসমর্পণকারীদের অনেকের বিরুদ্ধে হত্যা ডাকাতি বিস্ফোরক ও অস্ত্র মামলা রয়েছে দুর্নীতি সহ এক দশকের সব ফৌজদারি মামলা ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তিতে উচ্চ আদালতে নির্দেশনা বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক জানালো হাইকোর্ট 
सचिवालय एक नम्बर भवन भूमिकम्पर झुंकीपूर्ण तब आगुने झुंकी कम जाना मंत्रीपरिषद सचिव संश्लिष्ट संगे बैठक है फेनी दुरबृतर आगुने दग्ध शिक्षार्थी अवस्थार आो अवनति सिंगापुरे उन्नत चिकित्सा निर्देश दिले प्रधानमंत्री शेख हासा मालयिया बस खादे पड़े पांच बांगलेशी सह एगारो जन निहत आहत और चौत जन आशंकाजनक अवस्था कैक जन के हासपाले भर्ती धन्यवाद सबाई के पर मैदान साथ ही